அதாவது இந்த ராபின் ஷர்மான்னு ஒருத்தர் இருக்கார் பிரதர் அவர் வந்து இந்த சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ் அதெல்லாம் புக்காக எழுதி போடுவார் கிளாஸ்லாம் நடத்துவார் எப்படி வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கலாம் அப்படின்னு சினிமாக்கு நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிக்கிறீங்களா ஒன்றுமே பண்ணலன்றதெல்லாம் தாண்டி ஒரு காதர் நவாஸ்கன் ரோட்டில் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு செக்ஸியஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸ் இன் சென்னை அப்படின்னு நம்ம ஒரு பல விருதுகள் வாங்கியிருக்கீங்க பட் இது தனியாக ஒரு அக்ரடேஷன் உங்களுக்கு கொடுத்தாகணும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஸ்பேஸ் இது வந்து பல சிந்தனைகளுக்கான ஒரு அடுப்பு மாதிரி இருக்குது இந்த இடத்த பார்க்க பார்க்கும்போது எங்கள் ஊருக்காரன் ஒரு பையன் கிளம்பி வந்து கரெக்டாக கரெக்டான நேரத்தில் குறும்படங்கள் பண்ணி சங்கர் சார்கிட்ட அசிஸ்டண்ட்டாக சேர்ந்து அதுக்கப்புறம் வெற்றி படங்கள் மட்டுமே நான் இயக்குவேன் அப்படின்னு ஒரு முத்திரையை வந்து மூணே படங்களில் மக்களுக்கு கொடுத்த அட்லி அவர்களோட இன்றைக்கி ஃபுல்லி ஃப்ரேங்க் வித் அட்லி நேரத்துக்கு நன்றி பிரதர் பிரதர் வர்த்தக ரீதியாக அந்த படம் எவ்வளோ பெரிய ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்கு விஜய் சாருக்கு எப்படி புது ரசிகர்களை சம்பாதிச்சு கொடுத்துருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் தாண்டி ஒரு படத்தை காயின் பண்ணுற விதம்னு ஒன்று இருக்குல்ல அதில் நஜமாகவே உங்ககிட்ட கற்றுக்க வேண்டியதுன்றது நிறைய இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு காம்ப்ளிமெண்ட்டாகவே ஆரம்பிப்போம் ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் காயின் பண்ணுறதுன்றது வந்து அது எப்படி பிரதர் என்ன எங்கேருந்து இந்த மாதிரியான ஒரு இந்த பையன் எங்கேருந்து கிளம்பினா அப்படி நம்ம 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 என்ன மாதிரி படங்கள் ரசிக்கிறோம் என்ன நம்ம டேஸ்ட்டு அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பிடிச்ச படம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது வெகு சில படங்கள் தான் வந்து விழுவோம் ரசித்த படம் அப்படின்னா நிறைய படங்கள் இருக்கும் அந்த பிடிச்ச படம் அப்படின்ற ஜோனுக்குள்ளே ஒரு படம் ஏன் இருக்குன்ற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல் மீல்ஸாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பாஷா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆல்வேஸ் இட்ஸ் அ ஃபுல் மீல்ஸ் அது எங்கே அதாவது அவர் நினச்சா ஃபஸ்ட்டு அந்த பூஸ்டிக்காக உடச்சிட்டு ஒரு பத்து பேர் அடிச்சிருந்தால் கூட அங்கே நம்ம கை தட்டிருப்போம் அது அடிக்கவே விடாமல் இன்ட்ரவல் வரையும் ஏ தலைவன கையை நீட்டை வைங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லி கரெக்டாக இன்ட்ரவலில் அந்த பம்பு செட்டை கழட்டி அடிக்கும் போது தான் அப்பா அந்த இழுத்து 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 விட்றதுக்கு ஒரு எனர்ஜி இருக்குல்ல ஸோ அந்த ஃபார்மேட் அதில் இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ ஒரு 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 ஆக்ஷன் ஹீரோவை எப்படி ட்ரீட் பண்ணி எப்படி மேக்ஸிமம் அவங்கள்ட்ட இருந்து கொண்டு வரணும் அண்டு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய எல்லா யங்ஸ்டர்ஸுமே எல்லாமே ஒரு ஜானரில் அவங்க ஒன்று கலக்கி ஒரு ஒரு ரொம்ப பிடிச்ச படமாக ஒன்று பண்ணிடுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து இந்த ஆக்ஷன் ஓரியன்டட்லே இல்லாமல் ஒரு படம் அப்படின்னு ஒன்று யோசிச்சோம்னா சூதுக்கவும் ரொம்ப எல்லா கிராமரும் இருக்கும் ஒரு 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 எல்லாமே இருக்கும் அதில் ஃபன்னு கின்னு எல்லாமே ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு பிடிச்ச படம்லாம் என்னவோ அதில் இருக்கக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தான் ரசிப்பு தன்மையாக வச்சுக்கிட்டு கதை எழுதுறது தான் அதோட பிளஸ் நான் நினைக்கிறேன் தலைவா பிரதர் இந்த கேள்வியை நான் ரீஃப்ரேஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அரசியல் ஆசை அப்படின்றது எனக்கு என்னமோ தவறாப்படுது அரசியல் பொறுப்புணர்ச்சி தளபதிக்கு இருக்கா இது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பொறுப்புணர்ச்சியை வந்து அரசியலோட கம்பேர் பண்ணவே வேண்டாம் அரசியல்ன்றது வந்து இட் இஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ அதை நம்ம தப்பாக பர்சீவ் பண்ணிக்கிறோம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்றது இட்ஸ் அ ப்ராசஸ் வேர் யூ அட்மினிஸ்ட்ரேட் வித் எல்லாம் கையில் இருக்க விஷயங்களை வச்சு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பொறுப்புன்றது இட்ஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒரு தனி மனிதனாக நம்ம வந்து ஒரு ஹியூமானிட்டியோட செல்ஃபிஷ்னஸ்ஸை விட்டுட்டு நம்ம வந்து மற்றவங்களுக்காக பார்க்குறது தான் பொறுப்புணர்ச்சி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அது எல்லாேருக்கும் இருக்குது விஜய் சாருக்கு இன்னும் அதிகமாகவே இருக்குது அவரோட அந்த ஒரு ஸ்டார் டம்பில் அவர் எதையும் பற்றி கவலைப்பட வேணாம் பட் ஸ்டில் ஈ நம்ம நம்ம பார்க்கக்கூடிய அவரோட பேட்டிகளாக இருக்கட்டும் அவரோட பைட்ஸாக இருக்கட்டும் அவரோட ஸ்டேஜ் ஸ்பீச்சாக இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் தாண்டி அவருக்கு வந்து மக்கள் மேலே ஒரு பெரிய அபிப்பிராயமும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் இருக்குது இருக்குது ஸோ சமீப காலத்தில் வந்து அவர் அவரோட பேச்சில் ஒரு பயங்கரமான ஒரு தெளிவு ஒன்று தெரியுது அது வெறும் மேடை பேச்சாக மட்டும் இல்லாமல் படங்கள்லேயும் வந்து அவர் மனசுக்கு பட்ட விஷயத்த அவர் வந்து ஹைலைட் பண்ணணும்னு நினச்சி டிரெக்டர்ஸ் கிட்ட ஏதாவது ஒரு உரையாடல் ஒரு கீபோர்டு போடுவாங்க உங்களுக்கே தோணுது அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது சரி இப்போது நம்ம யாருக்கு படம் பண்ணுறோம் நம்ம டார்கெட் ஆடியன்ஸ் என்ன ஸோ இதுதான் ஒரு ஃபிலிம் மேக்கராக சரி நம்ம எல்லாத்தையும் விட்டுருவோமே ஒரு ஃபிலிம் மேக்கராக நம்ம இப்போ வந்து விஜய் சார் வச்சு பண்ணுறோம் என்ன மக விஜய் சார்கிட்ட மக்கள் விரும்புகிறாங்க ஸோ வந்து ஒரு 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 ஹீரோவை தாண்டி அவங்கள வந்து ஒரு 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 ரெஸ்பான்சிபிளாக நம்மளுக்கான ஒரு ஆளாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் சொல்கிற கருத்து எல்லாமே அதில் இருந்து தான் வருது ஏன்னா அப்போது நம்ம ஒரு கதை வந்து ஒரு ஃபைட்டு ஒரு பாட்டு அவரை பயங்கரமாக டான்ஸ் ஆட வச்சு ஒரு ஒரு நாலஞ்சு சீன் வச்சு இல்லை ஒரு ஒரு மாதிரி பயங்கர மாஸ் மசாலா கமர்ஷியலாக ஒன்று
வெகுஜன மக்கள்கிட்ட போய் அடையுதுன்னும் போது அது நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன திருப்தி நிலையை கொடுக்குது ஒரு காலத்தில் நம்ம வந்து இது எதுக்கு நம்மளுக்கு தேவையில்லாததுன்னு சொன்ன ஒரு ஜென்ரேஷனும் இருக்குது இன்றைக்கி இது எனக்கான உரிமை அப்படின்னு ஆலப்புறான் தமிழ ஒரு சாங்கோட ஒரு ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனே எனக்கு எனக்கு மெரினால் அன்றைக்கி அந்த கூட்டத்தை பார்க்கும்போது நம்ம நம்மன்னா என்னடா நம்ம யாரா அப்படின்ற ஒரு உணர்வு தான் அந்த உணர்வோட ஒரு சின்ன பாதிப்பு தான் எனக்கு வந்து தமிழர்களுக்காக ஒரு பாட்டு பண்ணும் ஸோ நமக்குள்ளே அந்த பேட்ரியாட்டிசம் தாண்டி ஒரு 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 பொறுப்புணர்ச்சியும் ஒரு மக்கள் உணர்ச்சியும் ஒன்று இருக்குது அது வந்து டெஃபினட்டாக இட்ஸ் குட் இன் அ வே ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிள் ஸோன் அதாவது சமுதாய அவலங்களை பார்த்துட்டு யாருக்குமே தெரியாத மாதிரி அப்படி ரஜினி சார் மோட்டில் அழுதுட்டு கண்ணீரை துடைக்கிற ஒரு கோவக்காரன் நினைக்கிறேன் அட்லி ஏன்னா அந்த கோவத்தை கருவாக வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே நீங்கள் மக்கள் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கான விஷயங்களை போடுற மாதிரி தெரியுது என்னென்னா தெரியல வந்து அந்த சாகுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க பேசின அந்த ஒரு சில நொடிகள் அதே மாதிரி மெர்சலில் வந்து அந்த ஆக்சிடெண்ட்டை அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக பொயட்டிக்காக அப்ஜெக்டிஃபை பண்ணியிருக்கவே வேணாம் அதில் அந்த ரணகலத்தை அப்படியே அந்த கோரி சீன் அப்படியே கேப்சர் பண்ணி அட்டி ஒரு கோவக்காரன் தானா இல்லை ப்ரோ நம்ம நிஜத்தில் என்ன பார்க்குறோமோ அதை பிரதிபலிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அது நிஜமாக அப்படி தான் இருக்குன்றதை நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து அவ்வளோ ராவாக அவ்வளோ குளோரி ஒரு ஒரு விஷயத்தை நம்ம கொடுக்குறோன்னா காரணம் அதை கொஞ்சம் சினிமாத்தனமாக கொடுத்தோம்னா இந்த வழியும் வேதனையும் நம்மளுக்கு வராது வழியும் வேதனையும் புரிய வைக்கிறதுக்காக தான் அப்படி ஒரு காட்சி வைக்கிறோம் அவ்வளோ சந்தோஷமாக போகுது மூணாவது ரீல் வரையும் சமந்தா வச்சு ஜாலியாக நம்ம போய் ஏன் இன்னும் ஒரு ரீல் எனக்கு அப்படி பண்ண தெரியாதா என்ன அது ஈஸி தான் எனக்கும் ஈஸி தான் ஒரு விஜய் சார் இல்லாமல் ஒரு ஒரு அந்த படத்தோட மெயின் ஸ்டார் இல்லாமல் ஒரு ஒம்பது நிமிஷம் நம்ம வந்து ஒரு வழியும் வேதனையும் நம்ம கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறோம்னா இந்த மொத்த படத்தை ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கான பில்லர் சீனாக அது இருக்கணுன்றது தான் எதுக்காக எதை நோக்கி யாரை நோக்கி என்ன விஷயத்தை நோக்கி அப்படின்றது ஸோ அது வந்து அந்த அந்த விஷயம் நம்ம காட்டும் போது நம்ம அது எப்படி பிஸ்னஸாக மாறுதுன்னு காட்டும் போது நம்மளுக்கு அது ஒரு நம்ம ந படித்த நிறைய ஆர்என்டிஸு நிறைய ஆர்டிகல்ஸை வச்சு நம்ம யோசிக்கும் போது அது ரொம்ப நேர்மையாக காமிச்சிடணுன்றனால தான் அப்படி காமிச்சோம் இப்போது ஹவு டு மேக் தளபதி சே எஸ் ஃபார் யுவர் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்ற தலைப்பில் வந்து உங்களை பதில் சொல்ல வைக்கலாம் எனக்கு என்னென்னா சீக்வென்ஷியலாக தெரிய பார்க்கும்பொழுது இதுக்கு மேலே யாராலையும் விஜய் சாருக்கு படம் பண்ண முடியாது ரொம்ப அழகாக எதெல்லாம் அவரோட ஸ்கில் செட்டோ அதை பிளேட் அது கேலரின்ற மாதிரி ஒரு படம் பண்ணி கொடுத்தாச்சு மெரிசல் பார்க்கும்பொழுது எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு நீங்கள் எப்போ போய் அவர் கதவை தட்டி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் சொன்னாலும் அதுக்கு அவர் எஸ் சொல்ல போகிறாரோ அப்படின்னு எனக்கு தோணுது அதுக்கான காரணம் என்னென்னா அவருக்கு எதெல்லாம் ஒரு சிறப்பம்சமாக ஒரு ஸ்கிரிப்டில் பார்க்குறாரோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்லவும் தெரியும் எடுத்து காட்டவும் தெரியும் அது ஸ்கிரிப்ட்லேயும் வச்சுக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் அது எப்படி ஹவு டி யூ டூ தட் ஹவு டி யூ மேக் விஜய் சே எஸ்டி ஓ ஸ்கிரிப்ட்ஸ் இல்லை நம்ம தான் சொன்ன மாதிரி டார்கெட் ஆடியன்ஸ் இப்போ விஜய் சார்கிட்ட என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க ஸோ அது தான் அவரும் எதிர்பார்ப்பார் ஸோ விஜயனன்ட்டருந்து என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க என்ன மாதிரி படம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க எந்த விஷயம்லாம் அவர் எடுத்து பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்கன்றத நம்ம ஒரு கற்பனையாக அதை எடுத்து பண்ணுறோம் அது கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிடுச்சுன்னா ஒர்க் அவுட் ஆகிடுது இது வரைக்கும் மேட்ச் ஆகிருக்கு ஃப்யூச்சர்லேயும் மேட்ச் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் சரி இப்போ இந்த ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு கதை எழுதுறது அப்படின்றது நம்மளோட இண்டஸ்ட்ரியில் பரவலாகவே இருக்குது இப்போ ராஜா ராணியில் எந்த ஆர்டிஸ்ட்டையும் மைண்டில் வச்சுட்டு நீங்கள் கதை எழுதலை அங்கே கதை தான் பிகிறது அந்த ஸ்டார் இப்போ இங்கே மெர்சல்லையுமே வந்து சில இடங்களில் விஜய் சாரோட அந்த கதை ஓவர் டேக் பண்ணி பெருசாக போச்சு அதுக்கப்புறம் அவரோட அந்த பிராண்ட் இமேஜ் மறுபடியும் உள்ளே வந்தது ஸோ இப்போ அடுத்து அவரோட இணையும் பொழுதோ இல்லை இணையிற மாதிரி ஐடியா இருந்தால் மறுபடியும் அவருக்கான அந்த ஒரு ஈகோ மசாஜ் மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் ஒரு கதை இருக்குமா இல்லை விஜய் சாரோட பெருசாக ஷாக் கொடுக்க போகிற ஒரு விஷயத்தை வச்சு படம் பண்ண போகிறீங்க இல்லை இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதான் தெளிவா இப்போ நான் ஒரு சமயக்காரன் வச்சுக்கோங்களேன் நான் வந்து எனக்கு என்ன பிடிக்குன்றது சமைச்சு நீ சாப்பிடணும்னு சொல்கிறது கட்டாயம் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்னு தெரிஞ்சு நான் சமைக்கிறது தான் நான் உண்மையான சமையக்காரன் ஸோ மற்றவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதுன்றதுல வந்து அது எல்லாமே இருக்குது இன்க்ரீடியன்ஸாக மெயினாக ஒரு இலவள சாப்பாடு மாதிரி தான் அப்பளம் ரசம் தயிர் குழம்பு எல்லாமே இருக்கும் சிலருக்கு ரசம் பிடிக்கவே பிடிக்காது சிலருக்கு ரசம் சாப்பிட்டா தான் சாப்பிட்ட ஃபீல் இருக்கும் சிலருக்கு ஊர்கா இருந்தே அவங்க எடுக்கிறாங்களோ இல்லையோ ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இலவால சாப்பாடையே ஒரு கல்யாணத்தில் வந்து உங்களுக்கு என்ன வேணும் இட்லி வேணுமா தோசை வேணுமான்னு கேட்காமல் எல்லாமே வைக்கிறோமோ அது மாதிரி ஒரு 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 பெரிய பிராண்ட் ஃபில்மாக நம்ம கொடுக்கும் போது எல்லாமே வச்சு தான் ஆகணும் அது வந்து கட்டாயம் கிடையாது அது வந்து ரசிகர்களோட எதிர்பார்ப்பு அதை நம்ம கொடுக்கும் போது
அப்போ தான் அந்த டிசப்பாயிண்ட் ஆக மாட்டாங்க ஆடியன்ஸ் இதர் இட் ஷுடன் பி அ டேரக்டர் ஃபிலிம் இட் ஷுடன் பி அ ஹீரோ ஃபிலிம் இட் ஷுட் பி அ ஹைலி பேக்கேஜ்டு ஃபிலிம் ஆஃப் எவ்ரி திங் என்கிட்ட என்கிட்ட இருந்து ஒரு பத்து சதவீதம் எதிர்க்கிறாங்க எதிர்பார்க்குறாங்கன்னா விஜய் சார்ட்ட இருந்து ஒரு தொண்ணூறு சதவீதம் அந்த தொண்ணூறு இந்த பத்தும் சேரும்போது தான் அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வரும் ஸோ இப்போது மெர்சல் வந்து கபாலியோட ஒரு ஃபஸ்ட் டே ரெக்கார்ட் பீட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு ஒரு பேச்சு ஒன்று இருக்குது விச் ஸ்டாண்ட்ஸ் அஸ் அ டெஸ்டிமோனி டு ஹவு பீப்புள் ஆர் லவ்விங் திஸ் ஃபிலிம் பட் இதெல்லாம் ஒதுக்கிட்டு சல்மான் கான் ஒரு பேட்டியில் சொன்னார் இந்த மாதிரி கிரிட்டிக்ஸ் ஒன்றும் என் படத்தை ஓட்டுறதுலையே அவங்க ஒன்றும் என்னை வாழ வைக்கிறது இல்லையே ரசிகர்கள் தான் ஃபேன் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த இந்த கிரிட்டிக்ஸ் உங்கள் படத்தை விமர்சிக்கும் பொழுது அதை ஹவு மச் ஆஃப் தேட் யூ டேக் இன் டு யுவர் செல்ஃப் வென் யூ ரைட் யூ நெக்ஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் ஒரு ஒரு ஃபேமஸ் சேங் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் கைத்தட்டுறாங்கன்னா நாலு கல்லடிக்கு நம்ம தயாராகும் ஸோ அதனால் அந்த கல்லடியில் வந்து நியாயங்கள் இருக்கிறத நான் எடுத்து தான் ஆகும் இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ நீங்களே உங்களோட ரிவ்யூஸில் சொல்லும் போது சொல்லும் போது சில விஷயங்கள் எனக்கு அது வந்து ஒரு வேலை இப்படி பண்ணியிருக்கலாமா அப்படின்னு படிச்சுன்னா அதை நான் எடுத்துக்கிட்டே என்னோடய அடுத்த படத்தில் எப்படி பண்ணுவேன் நிறைய நேரங்களில் நான் சின்ன சின்ன பாயிண்ட்ஸ் நான் ரிவ்யூவில் எடுத்துக்கிறேன் அட் த சேம் டைம் ரிவ்யூ இல்லாமல் நம்ம வாழவே முடியாது தெளிவாக ரிவ்யூவர்ஸ் அவங்களோட வேலையை அவங்க செய்கிறாங்க அது அதை தாண்டி நீங்கள் மக்களுக்கு பிடிக்குதா அவ்வளோதான் ரிவ்யூவர் சொல்கிற பாயிண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு வேலிடாக இருக்கா எடுத்துக்கிறோம் அவ்வளோதான் இதில் அவங்கள கிரிட்டிக்ஸ் வந்து சொல்லக்கூடாதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அப்போ நம்ம படம் எடுக்காமல் இருக்கணும் ஸோ கிரிட்டிக்ஸ் அவங்க வேலையை செய்கிறாங்க படத்தை நாங்கள் செய்கிறோம் அவங்க சொல்லக்கூடிய வேலிட் பாயிண்ட்ஸை அடுத்தடுத்த படங்களில் இம்ப்ளை பண்ணுறதுக்கான விஷயங்கள் இருந்தால் பண்ணுறோம் இல்லைன்னா மக்களுக்கு பிடிக்கிற விஷயத்த பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கோம் அவ்வளோதான் பிரதர் விஜய் சேதுபதி கிட்ட அடிக்கடி கேட்பேன் எனக்கு அது அதே கேள்வியை திரும்ப உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு தோணும் எங்கே இந்தியா இவ்வளோ தெளிவு என்ன வயசு பிரதர் உங்களுக்கு இவ்வளோ மேன் மேனேஜ்மெண்ட் இவ்வளோ ஃபினான்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறது இவ்வளோ பெரிய ப்ராஜெக்ட்டு பேச்சில் ஒரு 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 பாயிண்ட் டு பாயிண்ட்டு பக்காவாக எங்கே இந்த ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஸ்மார்ட்னஸ் அப்படி தெரில தெரியல ஐம் அ வெரி பிலோ ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான் பட் ஆனால் என்னென்னா ஐ எம் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் வாட் ஐ நோ அவ்வளோதான் எனக்கு என்ன தெரியுன்றது எனக்கு எனக்கு தெரியுது அவ்வளோதான் அதனால் அந்த தெளிவு எனக்கு என்ன தெரியாதுன்றதும் எனக்கு நல்லா தெரியுது அதுக்குள்ளே நான் போகிறது இல்லை அதனால தான் என் ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் உங்களுக்கு க்ளியராக இருக்குது என்னோடய அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ்க்குள்ளே நான் போகாதனால என்னோடய தவறு சரி எதுவும் உங்களோட அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் என்னோட அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ்னால் நான் வந்து ஜென்ரலாக என்ன சொல்லுவேன் நான் நிறைய இருக்குது தெளிவாக நாட் டு மென்ஷன் எனக்கு சினிமா மட்டும்தான் தெரியும் எனக்கு சினிமா மட்டும்தான் தெரியும் சினிமா இருக்கக்கூடிய ஒருத்தரோட எமோஷன்ஸ் என்னென்னு தெரியும் ஒரு ஹியூமானிட்டினா என்னென்னு தெரியும் எனக்கு பேசிக்காக ஹியூமானிட்டி லெவல் தெரியும் அது என்னென்ன நம்ம ப்ராட்டப்லேயே வராது தான் இவ்வளோ பட்ஜெட்டை ஹேண்டில் பண்ணுறேன் இவ்வளோ ஸ்டார் காஸ்ட் ஹேண்டில் பண்ணுறேன்னா நான் ஷங்கர் சார்ட்டை ஒர்க் பண்ணேன் அஞ்சு அஞ்சு வருஷத்துக்கான என்ன படித்தனோ என்ன ஃபோக்கஸ்டாக படித்தனோ அதை நான் இப்போ எம்ப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ இவ்வளோதான் தெளிவாக இதில் வந்து நான் வந்து எல்லாரோடையும் தெளிவாக இருக்கேன்றதுலாம் கிடையாது என்னோடய விஷயத்தில் நான் தெளிவாக இருக்கேன் அவ்வளோதான் இப்போது இஃப் இட் இஸ் ஓகே டு கம்பேர் கத்தி அண்ட் மெரிசல் உங்களோட பெர்மிஷனோட கத்தியில் வந்து ஒரு விஜய் சார் ஓவர் டேக் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஷாக் மெட்டீரியல் ஒன்று இருந்தது ஒரு வேலை சென்னைக்கு தண்ணி வரலன்னா என்ன ஒன் ஸோ இப்போ மெரிசல் பார்க்கும்பொழுது ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் ஒன்ஸ் அகெயின் விஜய் சார் எந்த படத்துக்கும் தன்னோட வாழ்நாளில் இவ்வளோ இறங்கி ஒர்க் பண்ணது இல்லை அப்படின்னு ஆப்வியஸாக ஸ்க்ரீனில் ட்ரான்ஸ்லின் ட்ரான்ஸ்லேட் ஆன படம் மெரிசல் தான் ஸோ அதுக்கு வாழ்த்துக்கள் ஸோ இப்போ இந்த மெடிசன் பேஸ் பண்ண க்ரைம் அப்படின்றது ஆங்காங்கே தமிழ் படங்களில் ப்ரீவியஸாக அங்கே தெளிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அந்த கோர் அந்த பேக் ஸ்டோரியே திரும்ப ஒரு பிளாட்டாக எடுத்ததுக்கான காரணம் என்ன எழுதும் போது க்ரியேட்டிவ் ப்ராசஸ் இல்லை எனக்கு இன்னும் பெருசாக ஒய்டாக சொல்லணும்னு தோணுனது தான் ஸோ அந்த பிரச்சனை சால்வ் ஆகிடுச்சுன்னா அது சொல்கிறத விட்டுடலாம் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் கழிச்சு கூட இதே பிளாட்டில் இன்னும் பெருசாக பண்ணணும்னு தோணுச்சுன்னா பண்ணலாம் ஸோ அந்த பிரச்சனை தீர்ற வரையும் வி கேன் கிவ் வி கேன் ஃபைண்ட் த சொல்யூஷன் அண்ட் வி கேன் ஜஸ்ட் கன்வே த்ரூ ஆர் க்ரியேட்டிவ் ஸோன் அவ்வளோதான் பிரச்சனை இருக்கும் போதே எல்லாருமே அதை எடுத்து பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க தெளிவாக ஸோ வந்து இதே இதே கான்செப்டில் நிறைய படங்கள் வந்திருக்கலாம் இந்த மெடிக்கல் ஃபீல்ட் பற்றி பட் இன்னும் ஒய்டாக இன்னும் இம்பேக்ட்ஃபுல்லாக இன்னும் மாஸ் ஆடியன்ஸ்க்கு எப்படி சொல்லலான்னு நான் யோசித்து எழுதுனது தான் பேசிக்காகவே எனக்கு வந்து நிறையா ஒரு அந்த அந்த படத்துலேயே வச்சுருப்பேன் ஒரு ஒ
ஸ்க்ரீன் டெஸ்ட்டு இதே ஆஃபீஸில் நடந்தது அதுக்கப்புறம் அது லாஸ்ட்டாக தான் நிறையா நாங்கள் டிசைன் பண்ணோம் அதில் எங்களுக்கு லாஸ்ட்டாக அந்த சேம் அதே சிஸ்டத்தோட நாங்கள் ஒர்க் பண்ண ஒரு லுக்கு தான் அது ஓ இப்போ எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னாங்க தேங்க்ஸ் இல்லை ஒரு இன்சைட் சோர்சஸ் என்ன சொல்லிச்சுன்னா ஒன் ஆஃப் த லுக்ஸில் விக் இல்லாமல் ஒரு லுக்கில் ஒன்று இருந்தார் அது இன்னும் வர்ற மாதிரி இருந்துச்சு அது அனைய மாட்டில் நானும் ரொம்ப நாளாக தேடிட்டு இருக்கேன் நான் சொல்ல மாட்டேன் பட் எனவே இல்லை என்னென்னா நாங்கள் அப்படி எதுவுமே ட்ரை பண்ணல காரணம் என்னென்னா எங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா மற்ற ரெண்டு கேரக்டருக்கு நாங்கள் இல்லை மற்றதுக்கெல்லாம் நம்ம சிஸ்டம் தான் போனோம் அது அப்படி அந்த இன்சைட் சோர்ஸ்னா அது போயின்றது இன்றைக்கி நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் சூப்பர் நல்லதாக போச்சு இங்கேயே வந்து நீங்கள் அதாவது இப்போது ரெண்டு விஜய்க்கும் மியூசிஷியனுக்கும் டாக்டருக்கும் ஒரு நாலு வயசு வித்தியாசம் பட் ஸ்டில் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு <laughs> 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 ஒரு ஓல்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸின் போது உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஆடியன்ஸ் எப்படி ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரா வேர்ஷனாக பைலட்டில் ஒரு கிளாரிட்டி இல்லாத ஒரு பைலட் வாய்ஸில் அந்த சீனை பார்த்து உத்து உத்து கவனித்து அதில் போர் அடிக்கிற விஷயங்கள்லாம் தூக்கி போர் அடிக்கிறதுனா இல்லை இது இது தேவையில்லைன்னு தோணுது அப்படி தூக்கி அப்படி தூக்கி அப்படி தூக்கி ஃபுல்லாக டைட் பண்ணி விஷயம் கரெக்டாக கன்வே ஆகுது ஓகே நல்லாயிருக்கு மியூசிக் இல்லாமல் பார்க்கும் போதே நல்லாயிருக்கு மியூசிக் போட்டால் எவ்வளோ எலிவேட் ஆகுது மியூசிக் போட்டு பார்த்தா இன்னும் எலிவேட் ஆகுது ஓகே ஸோ அப்படி தான் வி do the process so enak therinja we almost trimmed the film for 40 days uh, first half for uh, 15 days and second half second half tha was a big challenge ena pada 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 pora or padathile nerthi nidanama solla vendi or portion flashback ena adukana thanmai ena kudutha avanu adhiyum pada 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 adichitana avangalukku speed ah maybe irukum but ungalukku connect avana avad emotion ku sila time venum chinna nera thuli venum ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்குள்ளே அந்த டைம் ஃப்ரேமில் போர் அடிக்காமல் கரெக்டாக கன்வே பண்ணும் ஸோ வீ டுக் செகண்ட் ஆஃப் லிட்டில் மோர் ட்ரிமிங் டைமு அண்ட் அதை கரெக்டாக ஷேப் பண்ணுறது கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு அண்ட் அதுக்கப்புறம் ரெஹ்மான் சார் பார்த்த உடனே செம்மையாக இருக்குப்பா இது எனக்கு இன்னும் வேலை அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னாரு சார் அப்படின்னா இல்லை இல்லை இது இட் ஹஸ் லாட் ஆஃப் ஒர்க்கு அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் நானும் ரெஹ்மான் சாரும் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நாலு தடவை பார்த்தோம் படத்தை என்ன மாதிரி நோட்ஸ் போகலாம் என்ன மாதிரி போகலாம் ஸோ அது ஒரு மாதிரி பயங்கரமான ஒரு ஜீனியஸோடு உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுறது வேறு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த மியூசிக்கோட ஒவ்வொரு சீனும் பார்க்கும்போது என்னால் வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் ஒரு புது ஆடியன்ஸாகவே அந்த படத்தை பார்க்க முடிஞ்சது ஸோ இட் வாஸ் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படி தான் வி ஷேப் ஆஃப் ஃபிலிம் மெர்சல் டீசர் ரொம்ப பிரமாதமாக அமைஞ்சது ஒரு பயத்தை கொடுத்து ஜாப்படம் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதோட ஃப்ளோர் அந்த நிறையட்டுவே ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருந்தது இல்லை இன்னும் சொல்லப்போனால் அதை விட பெட்டர் டீசர் கூட அந்த படத்துக்கு கண்டிப்பாக பண்ண முடியும்னா முடியும் வி கெப்ட் லிட்டில் லோ என்ன சொல்கிறது அதில் பிரம்மாண்டமான டைலாக்ஸ் போட்டு இன்னும் அந்த ஒரு வெற்றிமாறன் கேரக்டரோட டீட்டெயிலாக காமிச்சு இன்னும் கூட அதை பம்ப் அப் ஏற்ற முடியும்னா எனி எடிட்டர் உட் சே எஸ் ஆனால் ரூபன் செட் லெட்ஸ் கீப் லோ லெட்ஸ் கிவ் அ ஒரு பேக்கேஜ் ஆஃப் த ஃபிலிம் இந்த படத்தை வந்து மக்களுக்கு எப்படி எதிர்பார்க்கணுன்ற ஒரு பேக்கேஜ்குள்ளே கொண்டு போகலான்னு சொன்னார் ஸோ என்னை பொறுத்த வரையும் அது எனக்கு பயம் வரலை நான் என்ன நினச்சேன்னோ அதுதான் இருந்தது ஸோ படம் பார்க்கும்போது இன்னும் அவங்க சர்ப்ரைஸ் ஆகிறதுக்கான எலமெண்ட் இருக்கும் ட்ரெய்லர் வேணான்றதை அப்போயே டிசைட் பண்ணோம் இந்த படத்துக்கு ட்ரெய்லர் வேண்டாம் ஏன்னா ஒரு ஒரு ட்ரெய்லர் வரும்போது நிறைய லூப் ஹோல்ஸ் ஓப்பன் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் இந்த படத்தில் அந்த ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸ் தான் ஆல்ரெடியே லீக்கேஜஸ்லேயே நிறைய அவங்களை ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸ் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு நிறைய பேர் எப்பயோ சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ளாஷ்பேக் லுக்கு ஃபோட்டோ யாரோ எடுத்து போட்டாங்க ஸோ அது மாதிரி ஒரு மாதிரி அது நிறைய கஷ்டமான சூழ்நிலை இருந்ததுனால இதை பொத்தி பொத்தி பாதுகாக்கிறது தாண்டி ஓகே தெரிஞ்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் இதை எப்படி இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சொல்லலான்ற ஒரு சேலஞ்ச் எனக்கு இருந்தனால ஸோ டீசரோட நாங்கள் ஹோல்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் டீசர் பண்ணும்போது எங்களுக்கு இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் வரும்னு தெரியும் பட் பயம்லாம் இல்லை இது அதை நம்ம மீட் பண்ணிடுவோன்ற நம்பிக்கை இருந்தது அதை தாண்டி ஒரு ஜோனில் நம்ம மீட் பண்ணிடுவோன்ற நம்பிக்கை இருந்தது படம் முடி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஐ மீன் சாரி ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி இன்டர்வியூஸ் கொடுக்க வேணான்னு வச்சுருந்தீங்களா லெட் த ஃபிலிம் டூ த டாக்கிங்னு தோணுச்சா எக்ஸாக்ட்லி ஏன்னா இந்த படம் பொறுத்த வரையும் நம்ம படம் முன்னாடி பேசினா கொஷின்ஸ் வந்து மூணு விஜய் சாரா இல்லை ரெண்டு விஜய் சாரா என்ன மாதிரி இடங்களில் பாட்டு எடுத்துருக்கோம் இந்த மாதிரியான கேள்விக
வி ஹவ் டு ஸ்பீக் ஏன்னா எல்லா இயக்குநர்களுமே ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் இன்டர்வியூ கொடுக்குற ஒரு சூழ்நிலையில் இல்லை நீங்கள் இருக்கீங்கன்றது ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் இல்லை நம்ம எதுக்கு பா எதை பார்த்து பயப்படணும் எதை பார்த்து யோசிக்கணும் ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம ஒரு படம் கொடுத்துருக்கோம் எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணுறாங்க தேட்டர் விட்டு வரும்போது ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் யாருனே தெரியாது எல்லா சேனல்லையும் எல்லா வெப்சைட்ஸும் வந்து பப்ளிக் ஒப்பீனியன் ஒன்று மைக்கை வச்சு எடுக்கிறாங்க ஜென்ரலாக ஒரு படத்தில் அட்லீஸ்ட் ஒருத்தர் என்னாச்சு வேலைக்கு அவ்வளோப்பா ஒரு தடவைப்பா ஏதோ ஒன்று சொல்லுவாங்க இல்லை எல்லாருமே பிடிச்சிருக்கு பிடிச்சிருக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லும் போது இதை தாண்டி நம்ம வந்து யாரை பார்த்து பயந்து ஒழியணும் எதுவுமே தேவையில்லை இப்போது பயில் வந்துருங்க நான் அந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் என்னென்னா அட என்னங்க தெரி சூப்பராக இருந்துச்சு ஜார்ஜ் நல்லா அமைச்சு கொடுத்துட்டாப்பில் விஷுவல்ஸு இப்போ ஜி கே விஷ்ணு வச்சு இந்த ஒரு அவுட் புட் வாங்கினதுக்கப்புறம் அதையும் கேட்க முடியாத மாதிரி பண்ணிட்டீங்க யார் அந்த பையன் என்ன என்ன பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அதான் தெளிவா நம்ம நம்புறது தான் இப்போ இப்போ நான் ஜி கே விஷ்ணு வந்து பயங்கரமாக பண்ணுவார்னு நான் படத்துக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் என்ன பண்ணிடுறோம் பார்த்துடலாம் அப்படின்னு தான் இருந்திருக்கோம் ஸோ நான் என்னை பொறுத்த வரையும் நம்மளோட ஒர்க் பண்ணணும் நம்மளுக்காக ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணணும் நம்மளோட பெஸ்ட்டை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிற யாராக இருந்தாலும் இதை பண்ணிடுவாங்க ஸோ அவங்க நான் வே அவங்க மேலே வச்ச நம்பிக்கை இன்றைக்கி நிஜமாகிடுச்சு ஸோ அவன் வந்து என்னோடய அசிஸ்டண்ட்டு ஸோ ஒரு பீரியடில் நான் ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணும்போது என் அசிஸ்டண்ட் டைரக்டர் ஆகலாம் அப்புறம் ஆனால் நான் சினிமாட்டோகிராஃபி கற்றுக்கணும்னு ஆசையாக இருக்கேன் அப்போது ஜார்ஜும் அப்போ ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தான் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணேன் ரிச்சர்டுன்னு ஒருத்தர் கேமராமேன் ரிச்சர்ட் எம் நாதன் இருக்கார் ஸோ அவர்கிட்ட போய் ஆனால் நம்ம பையன் சேர்த்துக்கங்கன்னு நான் சரின்ட்டு சேர்த்துக்கிட்டாரு அப்புறம் கோ அப்படின்னு ஒரு 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 ஆறு வருஷம் அவரோட அசோசியேட்டாக ஒர்க் பண்ணான் ஒரு ஆறு வருஷம் கழித்து திருப்பி வந்தான் ஆனால் முடிச்சிட்டேன்னா இப்போ ட்ரை பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இருடா நானே உனக்கு நல்ல ப்ராஜெக்ட் சொல்கிறேன் இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சில டைரக்டர்ஸ் ரெஃபர் பண்ணேன் அப்போ நான் ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பித்து ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு சங்கிலி பிங்லி அடுத்த ரெண்டு படம் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நான் அந்த டைரக்டர்கிட்ட சொன்னேன் புது கேமராமேன் நீங்கள் உங்களுக்கு ஓகே வாங்க சார் மீட் பண்ணுறோம் சார் அப்படின்னு அப்புறம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன் அப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேர் மேரி ஆகி ஓகே பண்ணலாம் அப்படின்றது ஸோ அதை பிளாக் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இப்போ ஜார்ஜ் நாங்கள் கரெக்டாக ஃபெப்லேருந்து ஷூட் போகிறோன்னே அவனுக்கு அங்கே ஷூட் தள்ளிடுச்சு மலையாள ஃபிலிம் ஸோ ஐயோ மச்சா என்ன மச்சம் பண்ணுறது ஒன்றுமே புரியல கமிட்மெண்ட்டு சைன் பண்ணிட்டேன் சரிடா ஓகே சரி யோசிப்போம் அப்படின்ட்டு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக யோசித்தேன் அப்புறம் அவனுக்கே ஆகிடுச்சேன் சரிடா இது அந்த கமிட்மெண்ட் விட்டு வந்தாலும் தப்பாக இருக்கும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் விஷ்ணுவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோமா அப்படின்னு கேட்டேன் ஆ ப்ளீஸ் டா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னா சரி ஓகே அப்படின்ட்டு விஷ்ணுவை கூப்பிட்டு கேட்டேன் என்ன யார் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லுவா கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் சரி இதுக்கு நான் எஸ் சொல்கிறது தாண்டி விஜயனை சொல்லணும் விஜயன் பேசிட்டு உனக்கு கூப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஜயன் கேட்டேன் உனக்கு ஓகேன்னா எனக்கு ஓகேப்பா என்னப்பா அப்படின்ட்டு இவ்வளோதான் ஓகேண்ணே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் சொல்லிட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு தான் பயமாக இருந்தது எனக்கு ஓகேன்னா ஓகேப்பா ஸோ அவர் என் மேலே வச்ச நம்பிக்கையில் ஓகேன்ட்டார் பட் அந்த நம்பிக்கையை வந்து இவன் காப்பாற்றணும் ஸோ அவன் ஃபஸ்ட்டு கேமரா பிடிக்கும் போது நான் முத முறையாக கேமரா பிடிக்கிற ஃபீல் இருந்தது எனக்கு ஃபஸ்ட் ஷாட் ஆக்ஷன் அப்படின்ட்டு அவனை தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஃபோக்கஸ் கரெக்டாக பிடிக்கிறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு ஷாட் பார்த்தவொடனே ஒரு ஒரு நான் எனக்கு எனக்கு ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் இருக்கும் கேமராமேன் அது இருந்தது ஃபஸ்ட்டு ஷூட் முடிக்கும் போது கம்ப்ளீட்டாக நான் மறந்துட்டேன் அது யார் புது கேமராமேன் என்னன்றதே மறந்துட்டேன் ஸோ அந்த ஓவரால் ஷெடியூலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு எனி கேமராமேனுக்கு ஒரு ஒரு டஃப்பான ஷெடியூல்னே சொல்லலாம் அந்த திருவிழா போர்ஷன் ஸோ ஒரு டெய்லி ரெண்டாயிரம் பேர் இவ்வளோ பெரிய கூட்டம் ஸோ எந்த பெயினும் இல்லாமல் நான் கேட்குற ஷார்ட்டு கேட்குற லைட்டிங்கு இன்னும் சொல்ல போனால் நான் கேட்காத விஷயங்கள் கூட நிறையா பயங்கர பிரம்மாண்டமாக பண்ணி கொடுத்தான் ஸோ இன்றைக்கி எல்லாருமே சொல்லும் போது என்னமோ நானே அந்த விஷயத்தில் ஜெயித்த மாதிரி இருக்குது இல்லை ஒரு குழந்த டெலிவரிக்கு ரெடியாக இருக்குது அப்போவே அந்த குழந்தை முடி இப்படி தான் கை இப்படி தான் மூக்கு இப்படி தான்னு செய்திகள் வெளியே வரும்போது ரொம்ப நிஜமாகவே இந்த மெஜிஷியன்ற மேட்ரு தெரியாமல் படத்தை பார்க்கும் போது இந்த ஹை எப்படி இருந்திருக்கும்னு நான் லைட்டாக இமேஜின் பண்ணி பார்த்தேன் இது நிஜமாக ஒரு என்ன மாதிரியான ஒரு பெயின் கொடுத்துருக்கோம் ஒரு கிரியேட்டருக்கு இதில் டெஃபினட்டாக ப்ரோ நம்ம தான் அது ஒன்றுமே பண்ண முடியல அது ஏன் என்ன தவிர்க்கலாம் ஒரு ரெண்டு பேருமே நீங்களும் சரி சங்கர் சரும் சரி சினிமா இப்படி தான்ற மாதிரி பிலீவ் பண்ணி தான் உள்ளே வந்துட்டுருக்கு இதை ஃப்யூச்சரில் எப்படி தவிர்க்கலாம் இல்லை என்னை பொறுத்த வரையும் எல்லாருமே பொறுப்பாக இருக்கணும் ஸோ அந்த அந்த ஃபஸ்ட் லுக்கு அந்த ல
அது அது உங்களோட படங்கள் அமையிறதுலாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அது வேறு லெவல் அமைப்பு பிறகு இவ்வளோ பெரிய ஸ்கெடியூலு சும்மா காணாமல் போயிடுறீங்க அது எப்படி பிறகு வீட்டில் ஏதாவது கோவத்தை காமிச்சிருக்கீங்களா கோன்றது கூட இல்லை ஒரு ஒரு ரைட்டர் எப்படி இருப்பான் அவன் அவன் அவனை கட்டேப்படுத்த முடியாது அவ்வளோ இரிட்டேஷன் இருக்கும் அவங்களுக்கு இவ்வளோ பெரிய ஒரு படம் அல்சர் வந்திருக்கும் பல பல பிரச்சனைகள் பார்த்துருந்துருப்பீங்க அது எப்படி பிரதர் இல்லை அதான் அவங்க நான் எங்கேயும் அவங்கள விட்டு போனதே கிடையாது அவங்க என் கூடயே தான் இருப்பாங்க அண்ட் நான் எடிட் பண்ணும்போது என்னோட தான் இருப்பாங்க இங்கே தான் இருப்பாங்க ஸோ பேசிக்காக ஷீ வில் ஆல்வேஸ் பி வித் மீ அண்ட் அது ஒரு பெரிய சப்போர்ட் ப்ரோ நான் எங்கெங்கே ஹை எமோஷனில் ரொம்ப ஹையாக இருக்கணும் அங்கெல்லாம் என்ன அவங்க சார்ட் அவுட் பண்ணிடுவாங்க இது ஒன்றுமே இல்லை சால்வ் ஆகிடும் ஸோ அந்த ஒரு மனசாட்சிக்கு பதிலாக வெளில ஒரு மனசாட்சி இருக்கும்போது எவ்வளோ நல்லா இருக்குமோ அதுதான் என்னோடய ஒய்ஃப் ஸோ எங்கேயுமே ஒரு ஒரு ஏன்னா என் நான் எங்கே நான் நான் என்ன கோவப்படக்கூடிய சூழ்நிலைகள் கூட என்னை காம் பண்ணி விட்டுருவாங்க அண்ட் ஷீ நோஸ் மீ வெரி வெல் ஸோ என்னோட சக்ஸஸில் மிகப்பெரிய காரணம் அவங்க தான் ஸோ அந்த அந்த ஒரு தழும்பாமல் போயிட்டு இருக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய காரணமாக அவங்க என்ன சொல்லலாம் ஒரு மாதிரி அந்த கோவங்க தாபங்கள் டென்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பேலன்ஸ்டாக நான் ஹேண்டில் பண்ணுறது பிகாஸ் ஆஃப் ஹர் உங்கள் டைம் ஃப்ரேமில் நிறைய பேர் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்தாங்க உங்களோட சக டெக்னீஷியன்ஸ் நிறைய பேர் அப்படியே அட்லி இப்படி வந்துட்டு இருக்காங்க கூட நானும் வந்துட்டு இருக்கேன் அட்லி வந்து அப்படியே போய் இங்கே கேஎன் கேவில் இருக்கான் ஸோ இந்த கூட இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த ஒரு ஷாக்குன்றதெல்லாம் தாண்டி சம்டைம்ஸில் சில பேருக்கு இப்படி அட்லி கமஞ்சா மாதிரி வாழ்க்கை நமக்கு அமையவே அமையாதுன்னு ரொம்ப அசால்ட்டாக சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க ஒவ்வொரு செகண்டும் என்ன தான் விஜய் சாரோட ரெண்டு படங்கள் பண்ணியிருந்தாலும் இங்கே அஜித் சார் டைலாக் ஒன்று பிறந்தது ஒரு நொடியும் நானாக தானே சிதிக்கிருக்கேன் அந்த ட்ராவல் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு வெளியே வரணும்னு நினைக்கிறேன் இது ஒரு வேறு மணியான ஒரு உருட்டு ப்ரோ இது எந்த கட்டத்துக்குள்ளேயும் வராத ஒரு சக்ஸஸ் ஸ்டோரி இல்லை ப்ரோ மற்றவங்க என்னோட வந்து அதை கம்பேர் பண்ணாமல் நான் ஜென்ரலாக நான் வெளில எப்படி பார்க்குறாங்கன்னு தெரில பட் மூணு வருஷம் ப்ராப்பராக சினிமாக்கு என்ன படிக்கணுன்றது விஷுவல் கம்யூனிகேஷனில் படித்து அப்போ நான் வந்து வெரி வெரி லோ மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி வெரி பிலோ மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி ஸோ அந்த டைமில் என் லட்சியத்தை உணர்ந்து என் பேரண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கிறதுக்கு அந்த டைமில் ஒரு முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் கொடுத்து ஒவ்வொரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்க சொல்லி ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி 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 லெவலில் ஒரு ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியாக இல்லை ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா ஒரு பையனுக்கு கொடுத்து ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்க சொன்ன எப்படியோ அந்த மாதிரி அன்றைக்கி அது தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்றது ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டு அதை கொடுத்து எடுக்க சொல்லி அதுக்கப்புறம் அதில் நான் ஒரு லெவல் சக்ஸஸ் வந்து ஒரு மாதிரி எல்லாேருக்கும் தெரிகிற மாதிரி ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணி அதில் ஒரு அவார்டு நாலஞ்சு அவார்டு நாலு மேடைகளில் ஏறி வாங்கி அதுக்கப்புறம் நான் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக ட்ரை பண்ணி அதுக்கு ஒரு ஆறு எட்டு மாதம் ஆகி அதுக்கப்புறம் சங்கர் சார்கிட்ட நான் வந்து சங்கர் சார் மணி சார் கௌதம் மேனன் சார் அண்ட் விஷ்ணுவர்தன் சார் நாலு பேர்கிட்டையும் ஒரே நாள் ரெசியூம் கொடுத்து அதில் எனக்கு சங்கர் சார் கூப்பிட்டு இன்டர்வியூ வச்சு அந்த இன்டர்வியூவில் நான் பாஸ் ஆகி ஒரு அஞ்சு வருஷம் அவரோட நான் வந்து எந்திரன் நண்பன் கடினமாக உழைச்சி இது ஒரு எட்டு வருஷம் போராட்டத்துக்கு அப்புறம் நான் வந்து ஒரு கதையை எழுதி அதை வந்து ஒரு ஃபாக் ஸ்டார் ஸ்டுடியோஸ் அண்ட் முருகதாஸ் சார் மாதிரியான ஒரு கிட்ட சொல்லி அதை நான் வெளியே வர்றதுக்கு வந்து அந்த போராட்டம் என்னன்றது தான் என்னோட வளர்ச்சியை தவிர இது ஒன்றுமே கிடையாது இந்த எட்டு வருஷம் யாருக்குமே தெரியாது அட்லி இது வந்தால் அப்படி ராஜாராணின்னு ஒரு எட்டு கொடுத்தா அப்படி அப்படியே போயிட்டே இருக்கு அது கிடையாது அந்த எட்டு வருஷத்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் உழைப்பு தான் அன்றைக்கி இருந்த என் கஷ்டத்துலேயும் நான் உழைத்த உழைப்பு தான் அதை அப்படியே நான் இப்போ ரெப்ளிகேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அவ்வளோதான் இப்போ மெர்சலில் வந்து மோஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஃபீட்பேக் எது எதை இப்போ எடுத்துக்கிறீங்க மோஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஃபீட்பேக்னு நான் சொல்லும் போது வந்து என்னை பொறுத்த வரையும் அந்த ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் இன்னும் அதை ரொம்ப லவ் பண்ணுறாங்க ஸோ அது இன்னும் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது ராஜாராணியில் எனக்கு ஒரு ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் இருந்தாங்க தெரியல அது இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு இப்போ மெர்சலில் இன்னும் அது அதிகமாகிடுச்சு ஸோ இது தான் என்னோடய பேஸ்ன்றதை எனக்கு இன்னும் ஆழமாக புரிஞ்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் நான் இவங்கள இவங்களோட ஜோன்குள்ளே தான் என்னால் ட்ராவல் பண்ண முடியும் ட்ராவல் பண்ண முடியும் கடைசியாக இறுதியாக உங்களுக்கு தெரியுதா பிரதர் இவ்வளோ பேர் வந்து தளபதின்ற அந்த ஒரு அந்த ஒரு அன்புக்கு வந்து அளவே இல்லை இப்போ உங்களோட படத்தை வந்து இன்றைக்கி மக்கள் ஆதரிக்கிற விதம் இந்த ஹவுஸ் ஃபுல் ஷோஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஷோஸ் வேர்ல்டு ப்ரீமியர் யூஎஸில் ஹாஃப் மில்லியன் டாலர்ஸ் சென்னையில் மட்டும் இவ்வளோ கலெக்ஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கு ஏதோ ஒரு மொபைல் ஃபோன் வீடியோ பார்த்தேன் இல்லை எனக்கே சொல்கிறேன் நான் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கு போகிற பொண்ணை கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அவங்க பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க
அந்த கீழே நான் பாக்ஸ்லேருந்து பார்க்குறேன் கீழே எல்லாருமே ஒருத்தர் ஒருத்தர் கட்டி பிடிக்கிறாங்க ஜெயிச்சிட்டோண்டா ஸோ அசஃப் ஒரு மேட்சில் ஒரு ஒரு சிக்ஸ் அடித்து வின் பண்ண வேண்டிய மேட்சில் லாஸ்ட்டாக ஒரு தோனி சாரோ இல்லை ஒரு சுரேஷ் ரீனாவோ ஒரு சிக்ஸ் அடித்தோன்னே நம்ம எப்படி பக்கத்தில் இருக்கவங்களை கட்டி போகணும் ஸோ இது ஏன் வெற்றியை தாண்டி விஜய் சார் வெற்றியை தாண்டி அவங்களோட வெற்றியாக பார்க்குறாங்க ஒரு படம் வெற்றி அடைகிறத தே ஓன் அதை ஓன் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அந்த ஒரு உணர்வு வந்து முக் முழுக்க முழுக்க பாசத்தினாலேயும் ஒரு ஒருத்தர் மேலே இருக்கக்கூடிய அபிப்பிராயத்தினாலேயும் தான் வர்றது ஸோ இது முழுக்க முழுக்க தளபதி சாரோட நேனியா அது தளபதி சாரோட தளபதியோட ஒரு ஒரு பவர் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அண்ட் அந்த இது சம்பாதிக்கிறது வந்து அவ்வளோ சாதாரணமான விஷயமே கிடையாது ஸோ நீ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு நாலு நாலரை மணிக்கு ஒரு காலத்துலலாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை படத்துக்கு போவானா திங்க செவ்வாயில் குடும்பமாக போவோம் ஏன்னா ஃபுல்லாக ஆளுங்களாக இருப்பாங்க அதெல்லாம் மாதிரி தீபாவளியில் முத நாள் தலையில் என்ன தேய்ச்சி குளிக்க வேண்டிய டைமில் நம்ம ஃபேமிலியோடு போய் தேட்டரில் நிற்கிறோன்னா இது எல்லாத்தையும் தாண்டின ஒரு விஷயமா அந்த தளபதின்ற ஜோன் மாறினதுனால தான் ஸோ எல்லாருக்கும் அவரை ரொம்ப பிடிக்குது அதுக்கான காரணம் தான் அது அவரோட வெற்றியை அவங்களோட வெற்றியை அவங்க பார்க்குறாங்க ஸோ அது இன்னும் அழகான விஷயம் அவ்வளோதான் சிம்பிள் அவர் எல்லார் வீட்டுக்குள்ளேயும் இருக்கார் அவ்வளோதான் மறுபடியும் ஒரு வெற்றி திரைப்படம் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எனக்கு பர்சனலாக தெரிய ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் மெரிசில் தாண்டி எனக்கு தெரிய பிடிக்கும் ஏன்னா அந்த கோஸ்ட் போலிட் போலீஸ்ன்ற அந்த கோஸ்ட் போலீஸ்ன்ற ஒரு கான்செப்டுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்பேஸ் ஒன்று இருக்குது அதுக்கு ஒரு சீக்குவலும் நாங்கள் எதிர்பார்த்துட்ருக்கோம் கண்ணில் லைட்டாக ஒரு ஒளி தெரியுது ஸோ மறுபடியும் மறுபடியும் ஜெயிச்சுட்டு வாங்க மறுபடியும் மறுபடியும் உங்கள் மனசுக்குள்ளே உங்களை வருடுற எமோஷன்ஸை படங்களாக மக்களுக்கு கொடுங்க இந்த வெற்றி வந்து நம்ம ஒரு பாஷா சூப்பர் ஸ்டாருக்கு என்ன பண்ணிச்சோ அது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபுட்பால் பிஸ்னஸ் பிராண்ட் இமேஜ் விஜய் சாருக்கு பண்ணிகிட்டு இருக்கு அவர் உங்களுக்கு கடமைப்பட்டிருக்காரா இல்லை நீங்கள் அவருக்கு கடமைப்பட்டிருக்கீங்களான்னு தெரில அவரும் வளரணும் அவர் கேட்குற கேள்விகள் நஜத்துக்கும் வரணும் நிறைய மாற்றங்கள் நம்ம சொசைட்டியில் நடக்கணும் தேங்க் யூ ஸோ மச் நேரம் அளித்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி பிரதர் எங்களுக்கு ஒரு தீபாவளி கிஃப்ட் கொடுத்தீங்க எங்கள் சார்பில் உங்களுக்கு ஒரு கிஃப்ட் திறந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லி ப்ரோவா யா தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ இதை டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கும் போது நீங்கள் போட்டுக்கணும் Peace bro. Peace bro. <laughs> thank you bro. Thank, thank you so you. much. Thank you. Thank Andri, you. Andri, 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 Andri. Andri.